欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫新剧《成欢传》已杀青，辛苦一百零六天，和徐凯同框 ，C P 感十足。糟糕，小猴子子又来了。这次给大家带来的是一个好消息，他主演的新剧《成欢集》已经杀青了。该剧已于9月23日下午正式宣布杀青，历时106天的辛苦拍摄，小猴子和整个剧组付出了巨大的努力和心血。当天，在社交媒体上发布的这篇长文中，杨紫透露了自己与剧中角色麦成环的交集，并用文字描述了与剧组其他演员的每一个细节，让粉丝感受到了他的用心和情绪。小猴子在文中提到，这部剧拍摄了三个多月，是他演艺生涯中最长的拍摄周期，这足以看出他对这部剧的重视和用心。当然，粉丝们最关心的还是小猴子子在片场的生活。在片场晒出的多张照片中，我们可以看到小猴子和老演员吴彦姝的合影，两人热烈拥抱，营造出欢乐和谐的气氛。还有小猴子和另一实力演员何赛飞的同框照片。两位美女同台秀可爱，简直养眼又温柔。最令人兴奋的是，小猴子发布了与搭档许凯等主要演员的合照。照片中，许凯站在小猴子子身边，轻轻地拥抱着对方。这对颜值真高的 CP 感啊！相信大家已经开始期待小猴子和许凯在剧中演戏的场面了。有这两位俊男美女以及资深演员的加盟，《成欢传》一定会再次爆红。除了与演员和工作人员合影外，小猴子还分享了几张自己在片场的漂亮单人照片。这些照片中，小猴子每一帧都笑得很开心，无论摆出哪一个造型，都充满了欢乐。下图中，小猴子手里拿着很多剧本，看得出来，他对于这部剧确实是花了很多心思的。他在剧中的扮相十分抢眼。与以往其他剧中青春可爱的风格不同，本剧中的小猴子则展现出了成熟的一面，魅力十足。在努力工作的小猴子身上，我们看到了他安静、专注的读剧本时非常迷人的一面。而且在拍摄间隙，小猴子还会仔细的标记剧本中的重要台词，好细心啊！这位实力派演员为这部剧付出了很多心血和汗水，他的认真和敬业精神令人钦佩。另一张照片中，小猴子子留着长发，化着浓妆，田野里穿着露肩毛衣，时而秀出精致侧脸，时而对着镜子甜甜一笑。她的成熟淑女风格给我留下了深刻的印象。作为童星出道的小猴子，常常给人一种还没有长大的印象。再加上她长着一张稚气未脱的脸，性格活泼可爱，所以大家潜意识里都把她当成一个小女孩了。但现在，小女孩真的长大了，而她也变成了一个温柔温柔的小女人。看到这么多美照和包装新闻，粉丝们是不是已经迫不及待地追这部剧了呢？让我们一起期待子小猴子在剧中的精彩表现吧！还要感谢全体剧组人员的辛勤付出，相信这部《成孩记》将会成为小猴子的又一力作。读完本文，你是不是已经迫不及待想要了解更多关于《成孩记》的内容了呢？作为杨子的粉丝，你们是不是按捺不住激动的心情呢？别急，别急，让我们慢慢期待这部剧的正式播出吧。杨子，从质疑到赞扬，实力演员杨子的崛起，一个名字，一个传奇。从《家有儿女》中的小雪，到《心灵的艺术》中的张小磊，再到《战长沙》中的胡香香，他似乎一直在我们的眼皮底下成长。他的角色就像一条清晰的轨迹，从一个不成熟的小女孩，到一个独立的女人，再到一段炽热的爱情。他对每一个角色都投入了深厚的激情和真挚的情感。在当今流量未亡的时代，杨子的演技被称赞可圈可点。但他的成功并非一朝一夕的事，在他的演艺生涯中，他也经历了一个不被看好的阶段，甚至被整个网络排挤的阶段。然而，正是这些挫折。让他更加坚定了追求演员事业的决心。他用演技证明了自己的实力，用实力赢得了观众的认可。在电视剧《长相思》中，杨紫再次展现了出色的演技。该剧不仅创下了播放量记录，还成为了暑期档的现象级爆款。杨紫在剧中的人物形象让人惊艳，她成功的将角色的性格和情感呈现给观众。
。他的演技让角色活灵活现，让观众在欣赏剧情的同时也被他的演技折服。杨紫的成功来自于他的坚持和努力。他用实际行动证明，作为一名演员，凭借对角色的深入理解和真诚的表演，他可以弥补外表上的缺陷，甚至超越外表，成为人们心中的第一美女。观众，这是他实力的象征，也是他作为演员价值的象征。杨子的故事让我们看到了一个演员的真正力量和一个行业的无限可能。让我们一起期待杨子今后的表现。相信他会继续用自己的实力和才华给我们带来更多的惊喜和感动。零二，零零后心目中的十大古装男神排名，肖战第一吗？随着零零后逐渐成为社会的中坚力量，他们的审美标准和喜好也在影响着整个娱乐圈。本文将根据零零后的审美标准，评选出备受瞩目的古装男神，并对他们进行详细的介绍、评价和排名，仅代表我个人观点。如果您有不同的意见，欢迎在评论区讨论。肖战，肖战因在《陈情令》《诛仙一》《斗罗大陆》等剧中的古装角色而备受关注。他凭借出众的颜值和精湛的演技，成功塑造了令人印象深刻的男神形象，堪称古装男神的天花板。王一博，王一博在《陈情令》《有匪洛阳起风了》等剧中的古装角色也深受零零后观众的喜爱。他不仅拥有出色的外表，而且还有不俗的演技和舞蹈功底。王鹤棣，王鹤棣在《苍兰诀》《江夜二》等剧中的古装角色给观众留下了深刻的印象。他凭借帅气的外表和自然的演技，成功诠释了独特的角色。龚俊，龚俊在《山河令》等剧中的古装角色备受追捧。凭借阳光帅气的外表和扎实的演技，他成为零零后观众心中的新古装男神。程毅。程毅在《琉璃沉香》等剧中的古装角色受到广泛关注，他凭借精湛的演技和帅气的外表，成功塑造了令人难忘的角色。罗云熙，罗云熙在《香蜜沉沉烬如霜》《白发月上火》等剧中饰演的古装角色，深受零零后观众的喜爱。他凭借精湛的演技和迷人的外表，扮演了一个又一个充满魅力的角色。陈晓。陈小英在《宫锁珠帘》《陆贞传奇》《射雕英雄传》《独孤皇后梦华录》等剧中的古装角色而受到好评。凭借出色的演技和帅气的外表，他成为零零后观众心中的古装男神之一。任嘉伦，任嘉伦在《大唐荣耀白蛇传》《锦衣之下》《周生如故》《娇妻传》等剧中的古装角色也受到了零零后观众的青睐，被追捧。他凭借出色的演技和迷人的外表。诠释了多种不同类型的角色。刘学义，刘学义在《龙珠传奇》《无间道》《天机白蛇传》《琉璃》《永恒的绝尘》等剧中的古装角色，给观众留下了深刻的印象。他凭借扎实的演技和帅气的外表，成功塑造了令人难忘的角色。徐凯，徐凯在《延禧攻略》《千古绝尘》《招摇》《灵剑山往事》《离歌行》等剧中的古装角色，深受二零零零后喜爱观众。他凭借精湛的演技和迷人的外表，扮演了一个又一个充满魅力的角色。这十位古装男神各有特色，每一位都有着自己独特的魅力和感染力。他们的外貌、气质、神态成为观众热议的话题。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。